Բարյոր, նորից վեմինո պոտքաստ շարքի շրջանակում ենք հանդիպում, այս անգամ թենի ավակյանի հետ, ով ներկացնում է Հայաստանի աղջիքների առաջնորդությունը սպորտում գրթական հիմնադրամը, որպես գործադիր տնորեն, թենի ես սովրաբար խնդրում եմ, որ իմ զրուցակիցները իրենք ներկանան իվերջո ինչով եք սպաղվում, ինչ եք անում, դու ինչ ես անում, գոլզում, հապավում, հա, անգլերեն։ Նախ շնորակալություն հյուրն կալելու ես պոտքաստում, շատ ուրախ եմ, որ ստեղ եմ ու նաև ավելի ոգ է որիչա, որ վեմինոյի շրջանակներում եմ այս տեղ գտնվում։ Հայաստանի աղջիքների առաշնորդությունը սպորտում գրթական հիմնադրամը հիմնական խնդիրը, որ մենք փորձում ենք լուծել, այն է, որ սպորտի միջոցով կարողանանք մատուցել բոլոր այն հմտությունները մեր աղջիքներին, որոնք պետք են, որ իրանք հաջողակ լինեն կյանքում, և դա նաև ներառում է առողջ ապրելակերբ, հիգիենա, առաշնորդության հմտություններ, թիմային աշխատանքի հմտությունների զարգացում, ու ինչու չէ նաև սպորտային էթիկա եվ այլն, որով հետև մենք համարում ենք, որ կյանքը դա սպորտ է, և եթե մենք կարող անանք տալ մեր երեխաններին այդ հնարավորությունը, որ իրենք փոքր տարիքից լինեն խմբակային թիմային աշխատանքի մտնոլորդում, ապա իրենք ոչ միայն հաջողության կհասնեն հենց սպորտի բնակավարում, այլ նաև կունենան են բոլոր հմդություններն ու մտացելակերպն ու աշխատելավ ոչը, որ իրենց նաև կաղոնա հաջողության հասնի արհասարակ մենք հիմնականում կենտրոնանում ենք աղջիքների հետ մեր աշխատանքը, չնայած, եթե խոսում ենք հավասարության մասին կամ խտրականության դեմ բայքարելու, մենք ունենք որոշակի միջոցառումներ, որոնք նույնպես ներառում մարեն ստեղցված, առավելևս վուտբոլը, հետևաբար, եթե էլ մենք ուղակի որեն չենք կարոզում, հա, ասենք կարծրատիպերի դեմ բայքարը, դա ինք նստինքյան ինքնաբերաբար պատահում է, ու շատ կարևոր է մեր աղջիքների համար, որ իրենք ունենան այդ ինքնա վստահությունը, ձայնը, կարծիք ունենալու և կարծիք ստեղծելու մտացելակերպը և ինչու չէ նաև արտահայտելու կամքը և բանը կաջությունը, հա այսպես ասաց։ Մենք որևից է համայնքում, որ աշխատում ենք, իդեպ մենք աշխատում ենք գյուղական համայնքներում, այս որ արդեն մոտարպես 80 համայնքում ենք աշխատում Հայաստանում և արցախում, մենք չենք գնում այն տեղ են տրամատ բանությամբ, որ մենք ճիշտ ենք դուք սխալեք, մենք գիտենք ինչ պետ կա արվի։ Նոր հնարորություն ենք տալիս։ Հա, մենք ընդհամենը ստեղծում ենք այլ ընտրանքային հնարավորություն և տալիս ենք են բոլոր հմտությունները, � դա չի նշանակում, որ մենք ճիշտ ենք դուք սխալեք, այլ պարզապես անգլերնով մի հատշատ հետաքրքիր ձև կա այդ ամեն չէ արտահայտելու, ասմ են, we're trying to take things from chance to choice, հա, այսինքն ոչ թե դա լինի պատահականություն, այլ դա լինի ընտրություն այդ ամեր ամբողջունց, որ գաղափարախոսության հիմքում ընկած, ու մենք ետ ամեն ինչ անում ենք սպորտի միջոցով, ինչը նաև առողջ ապրելակերպի կարևոր դրվագ է, և այսոր մենք ունենք լուրջ խնդիր արհասարակ երեխաների ակտիվ լինելու, սպորտով զբաղվելու, սպորտի մեջ ներգրաված լինելու, շատերը կարծում են, որ դա ժամանակի անիմաստ ժամանակ են ծաղսում երեխաները սպորտով որոնք 
տաղան ունեն եւ ցանկություն ունեն սպորտով շարունակելու մենք աշխատում ենք բազմակի եւ ֆուտբոլային ակումբների հետ եւ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ եւ մենք ամեն ձև կարող ենք ստեղծել այդ հնարավորությունը որտեղ յալ երեխան նաեւ սպորտում հաջողության հասնի Ամեն ես տեղ ուզում եմ քեզ ընդհատել եւ խնդրել հիշած քոմանկությունը ինչի մասին է իր երազում դու ու արդյոք քո մասնագիտական ճանապարհին հասել ես կամ գուցե անցել ես այն գետը որ ինչի մասին երազում էիր Իրականում շատ հետաքրքիր հարց ես տալիս որով հետև ես Բոստոնից տեղափոխվել եմ Հայաստան 96 թվականին 13-14 տարեկան էի ու մենք հենց այդ տարիքային աղջիկների հետ ենք աշխատում ու ես իմ կարիերան ստեղ եմ դպրոցնավ արտել այստեղ համասարան եմ սովորել որից հետո դրսում մագիստրատուրա արել եւ իմ կարիերան սկսել եմ մասնավոր բնագավառում telecommunications IT Ես միշտ սիրել եմ իմ աշխատանքը, ես միշտ սիրել եմ այդ ստեղծագործական պահը, որ երբ ինչ-որ պրոդուկտ ես սարկում, ինչ-որ պրոդուկտ ես կարողանում հանել, շուկա եւ մարդկանց ներգրավել այդ պրոդուկտի շուրջ եւ այլն։ Բայց ինձ համար միշտ ոնց որ մի հատ բաց կար եւ այդ բացը պատճառն էր, հա, the why, ինչի համար եմ ես անում, են ամեն ինչը, որ անում եմ։ ու այդպես պատահական հանդիպում ստացվեց իմ եւ թիչ որ Արմինիայի հիմնադրի հետ ու մի հատ սուրճի հանդիպումից հետո մենք հասկացանք որ մենք շատ լավ կարող ենք իրար հետ աշխատել ու այդպես ես թողեցի իմ աշխատանքը IT բոլորտում ու միացա թիչ որ Արմինիայի հիմնադիր թիմին ու տենց սկսվեց իմ ոնց որ ներգրավվածությունը կրթության զարգացման գործընթացի մեջ եւ ցիչ ֆամիլիայի պարագայում ֆորմալ եւ ինչու՞ է նաեւ ոչ ֆորմալ այսինքն արտադպրոցական արտադասարանային ինչ որ բնագավառում 5 տարի ցիչ ֆամիլիայում եմ եղել որից հետո փոքրիչ դատարից հետո ինձ նորից հանդիպեց գոլզի հիմնադիրներից մեկը ու պատմեցին ինձ արս ամեն ինչի մասին, ստեղ ինձ էլ ավելի ոգևորեց են փաստը, որ իրենք աշխատում են կոնկրետ աղջիկ դերահաս երեխաների հետ, ու ես մի անգամից ոնց որ հետ գնացի 96 թվական Հայաստան, որ ու մտածի որ եթե այն ժամանակ լիներ ինձ համար նման հնարավորություն, որ նման բանում ես ներգրավված լինեի, անկախ նրանից թե սպորտաձե ինչ սպորտաձևի մասին ախոսքը, միանշանակ ես կներգրավեի որպես երտասարդ աղջիկ այդ այդ գործ ընթացի մեջ եւ ես պատկերացնում եմ որ ինչքան ավելի քիչ մենակ կզգայի ինքս ինձ հա ու կունենայի այդ այդ առնվազն իմ թիմը իմ խումբը ինչ որ միտեղ պատկանելիության զգացմունքը որ ես նու գիտենք որ դերահասները դերահասության շրջանում շատ խնդիրներ են առաջանում օղակներ են փնտրում օղակներ է փնտրվում եւ ինչու չլիներ այդ առողջ օղակը որտեղ ես կարող եի ունենալ ռոլ մոդել հա իմ մարզիչի կամ խաղանկերների տեսքով ու ինչքան ավելի ես ինքնավստահություն կարող եի ձեռք բերել այդ 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 տարիների ընթացքում իհարկե ես բարեբախտաբար ունեմ ընտանիք որ միշտ էլ իմ կողքին է եղել եւ քաջալերել ոգևորել եմ ամբողջ կյանքի ընթացքում բայց այսօր եկեք ընդունենք որ մեր իրականությունը եւ դա կարող է լինել ասենք զուտ ժամանակի խնդիր այսինքն ծնողները աշխատում են նամանավան գյուղական համայնքներում մի գուցե բացակայում են երկրից արտերկրում աշխատանքի պատճառով այնպիսի հոգսեր կան ընտանիքներում որ մի գուցե իրենց աղջիկ երեխայի էմոցիոնալ սոցիալ էմոցիոնալ կարգավիճակը առաջնային պլան չի հա խնդիրների ցուցակում բայց եթե մենք մտածենք ավելի հերատես լինելու եթե մենք ուզում ենք տեսնել հայաստան որը կամ ապագայում հայաստան որը ունի հավասարակշռված քաղաքակիրթ գիտակցված ինքնավստա հասարակություն եթե մենք այսօր ջանք չթափենք մեր ունեցած երեխաների վրա ապա ես չեմ կարող պատկերացնել թե ինչ ապագա հայաստանի մասին մենք կարող ենք 
երբև է մտածել ես հասկանում եմ որ մեր նպատակներից որ մի քիչ երկարա ժամկետի վրա են արդյունքները մի գուցեցույց տալու պետք է լուեն բայց այո մենք տեսնելու ենք այդ արդյունքը ու ինձ ամենաշատը հենց այդ է ովքերում որ ես իմ աշխատանքի վերում ով իմ կյանքի ամեն օրը կարող անում եմ ինչ որ ձևով ներդրում ունենալ թեկուս մեկ երկու երեխայի կյանքը բարելավելու բայց ոչ միայն այդ տվյալ երեխայի այլ նաև իր ընտանիքի համայնքի այսինքն այդ ազդեցությունը ռիպլ էֆեկտ է ունենալ այսինքն ուզենք չուզենք մենք ազդում ենք այդ ամբողջ միջավայրի վրա թենի դու շատ ես առնչվում մարզերում աղջիկների տղաների հետ եւ արդեն նշեցիր որ խտրականության շուրջ տարբեր ձևով եք աշխատում կուզեի իմանալ քո կարծիքով ընդհանրապես հայաստանում եւ երևի ես հարցը ամբողջ աշխարհում ակտուալ ինչ ենք մենք սխալ անում հավասարության շուրջ ինչու ենք ի վերջո թվում է թե բնական միջավայրում հավասարությունը պիտի չկնարկվեր ընդհանրապես որպես խնդիր չէ բայց կա այդ խնդիրը եւ ինչն է ի վերջո բոլորի սկողմից սխալ արվում ինչու մենք ունենք անհավասարություն որի դեմ պայքարում ենք որպիսի ունենանք հավասարություն այս քեզ ինչն է այդ կատենց մի բան թե շատ բազմակողմանի է Իսկ եթե մենք կարող անանք գտնել այդ ոսկե բանալին մենք կարող անանք շատ խնդիրներ լուծել Պատճառները գոն է ըստ քես գոն է քո ոլորտում որ դու աշխատում ես ինչ Այդ շատ հետաքրքիր բան ենք նկատել նամանավանդես վերջերս որ մենք հասել ենք մի գետի որ եթե չկա ուղիղ խտրական վերաբերմունք օրինակ մեր գյուղական համայնքներում եւ նույնիսկ ասենք ծնողը չի ասում աղջիկ երեխային որ չէ դու պետք է չզբախվես սպորտով այնքան արմատացած է այդ կարծրատիպերն ու մտածելակերպը որ արդեն սելֆ սենսորշիփ է գնում աղջիկների կողմից հա իրենք իրենց իրենք իրենց են հետ պահում առաջ գնալուց եւ այդի գալիսա եւ իրենց ընկերական շուր ավելի ճիշտ գալիս է ոնց որ պատմական մշակույթային արմատացած անհիմն մտածելակերպներից հիմա կարող է որոշ պարագաներում ինչ որ հիմքա ունեցել հնուց եկած բայց իրավիճակից կախված իհարկե բայց իրավիճակից կախված որը արդեն ակտուալ եւ ռեալ չեն այսօրվա իրավիճակին այսինքն չեն համապատասխանում ինչու Եթե ժամանակին աղջիկ երեխեք ինչ են թողե ժամը 6-ից հետո փողոց դուրս գալը մի գուցե 80 տարի առաջ ոտեղ պատճառը եղել որ չեն թույլ տվել որ այդի պատահի եւ մի գուցե այն ժամանակ պատճառը շատ valid է եղել այսինքն այդպես էր պետք որտեվ կար վտանգ որտեվ եւ այլն բայց այսօր չկա այդ նույն իրականությունը բայց մենք չենք զարգացել այդ այդ իրականության հետ այսինքն մենք հետ ենք պահում մեր ոչ միայն աղջիկ երեխային տղա երեխաներին էլ եւ ցավալին են որ արդեն են վիճակում ենք որ իրանք իրանց են հետ պահում հիմա մենք իրականում վերանայում ենք ես մեր ամբողջ գործ ընթացն ու կրթական ու ցոր բաղադրիչը ծրագրային ու փորձում ենք հասկանալ ինչպես կարող ենք այ այդ խնդիրը լուծել որ մեր երեխեքը իրանք իրանց արջև պատ չշարեն իրանք իրանց չասեն չէ որտեվ կյանքի ընթացքում շատ չէ ասող լինելու ես հավոք սրտի բայց իրենք գոնեի իրանց չսահման չսահման ապակ են իրականում նաև այդ հարցների տալու արդյոք երեխաների տարիքում ավելի հեշտ է դա նկատելը բայց ընդհանրապես հա հասուն տարիքում էլ ու մասնագիտական միջավայրերում էլ կարծիք կա որ այդ խտրականության ի վերջո պատճառը միշտ չի որ տղամարդիկ են կանանց նկատմամ խտրականության այլ հաճախ պատահում է որ կանայք են ավելի սկսում տառապել թեր արժեքության բարդույթով այսինքն իրենք որոշակի պայմաններից գուցե է հիմքերից ելնելով սկսում են իրենք իրենց ինչպես դու նշեցիր սահմանափակել այսինքն որոշել որ դա ես չեմ կարող անել կամ դա իմ իմ բնչի նույն մասնակիցության ընտրության հարցում նույնիսկ տեն սինդրոմ կա հա իմպոստեր սինդրոմ այդ նույն թեր արժեքության բարդույթն է հայերենով այսինքն ստացվում է որ միշտ չի որ խտրականությունը պետքա մի 
գալի սամի կողմից, այսինքն դրա շուրջ, եվ հետո հիշեցի, որ ոսկե բանալի ասացիր, բայց պաստորան այդ հավասարության շուրջ ոսկե բանալին, հաճախ է վերաբերմունքն է, որ չլինել խտրական ուակի, եմ պահից, որ ավելի շատ ինչ-որ հավասար միջավայրի, որ մենք շատ ուզում ենք։ Իրականում մի հատ դեպքի մասին եմ ուզում պատմել, որ շատ հետաքրքիր էր ինձ համար, ուրեմ են գոլզը հանդիսանում է վուտբոլի վեդերայցիայի խորդի անդամ, ու դե ինչպես գի� ուս ենց մտել եմ այդ դահլիչ, ու մեկ վարկյան, որ եվ որ աչ ու ձախնայեցի, ես անդրադարձավ, որ միակ կինը, որ ես, որ է տեղ է, ես եմ, ու շատ հետաքրքիր էր, որ ես հայտնվեցի այդպիսի իրավիճակում, ես իհարկ է շատ տուն, ամուսնուս հետ է եզրությում, աստի գիտես ինչ սենցենց ես միակն է ետեղ նստացվան, ինքը ինձ հարցրեց, բայց դակ ես չան հանգստացրեց, ես իմ պատասխանը շատ լավ հիշոսում, չէ, իմ ներկայություն Բայց հիարկ եմ երկու երեկ տարի անցել է արդեն այդ առաջին հանդիպումից հետո ու կարող եմ ասել, որ նույնիսկ ավելի տարիքով տղամարդկան շրջանակում, եվ որ ես ինձ համարհում եմ հավասար, ինձ ընդունում են իպր հավասար, այսիքն մենք կարող ենք նույն սեղանի շուրջ նստել և ունենալ լուրջ զրույցներ ու վուտբոլի մասին։ Հիմա, արդյոք վերացել է կարտրատիպերը կանան շուրջ և ես կարող եմ ծանկացած միջավայրում լինել և լինեմ կլաբի անդամ, չէ ինչ էլ որ չլինի, ծավոք սրտի, ես չունեմ այդ ակսեսը, որ կարող անամ այդ տեսակ հարաբերություն ունենան։ Ու այդ շատ հետաքրքիր էր, որով հետև մի հատ էլ դրվա կեղավ ընկերներից սմեկի հետ, ինքը աշխատանքի բերումով, պետք այնչ-որ պրոյեկտի շրջանակներում աշխատեր, ու իրա տնորենը, կազմակերպության, ասեց, տե արի միասին կգնանք ես ինչ համերգին, որից հետո կին աշխատակցին նման առաջարկություն կաներ։ Հիմա, ես վստահեմ, որ այդ հարաբերությունը շատ ավելի հանգիստա զարգացած է և այլն և այլն։ Այսինքը տեսեք այդ տղամարդը, որ այդ իրավիճակումը հ ձևավորել իրա գործատիր տնորենի հետ, ինչը ծավալի է, որտև կին այդ դեպքում պետք է կրկնակի աշխատի, որ հասնի նույն ընդհունվածության մակարդակի, ինչ իրա տղամարդը կոլեգան։ Ես չեմ մեղադրում տղամարդ պրիվլիջ ունի, որով հետև տղամարդ հա, բայց եկեք ընդունենք, որ սայա իրականությունը։ Հետակի ճանքեր շատ հետակրքիր բանա, մենք մշտապես ամեն ուր ոչ միան Հայաստանում, արնավանք կրկնակի ճանքեր։ Եվ միանշանակ, որսա մինարի էի գնացել, կալիվորնյայից մի ատի երտասար տաղջիք է գիներեք էլ ու հենց Women in Leadership սեմինար էր ինքը վարում ու իրա փորձարությունից ելնելով, որ ինչքան ճանքա պետք թապել, որպես կին, որք ես նույն ձևի լրջությամբ ընդունեն, 
ձեզքո համահավասար եթե չես եմ ավելի պակաս կարող տղամարդու հետ ցավալիա բայց ինքը նաև շատ հետաքրքիր բան ասաց որ եկեք ընդունենք այդ իրականությունը ոչ թե որպես դե հիմա էսա մենք սենցենք ու խղճանք մենք մեզ բայց երբ որ ընդունենք որ էսա իրականությունը ուրեմն են կարող ենք հետո աշխատել փոխել հայո փորձել դու տենց բնական ճանապարհով եկար հասար են հարցին որ ուզում էի տայ լիդերության մասին քեզ հաջողակ լիդեր համարում ես եւ եթե հայո ոնց հատ տենց լինել հաջողակ լիդեր կին հատկապես մի ոլորտում որը ոչ այդ քանի է համարվում Ես իստում է առաջնորդ լինելը այդ միայն տիտղոս չէ եւ ընդհակառակը իստում է տիտղոսով չի որ դու առաջնորդ ես դառնում այդ գործովա այդքո առօրյա նույնիսկ շարժ ու ձևովա քո աշխատանքային ոճովա լիդերը մենեջեր չի, հա, այսինքն չշփոթենք 1 մյուսից, պաշտոնով չի, որ դու ստանում ես այդ լիդերի կամ առաջնորդի կոչումը, որտեվ այսօր կան շատ մենեջերներ, սիրիոներ, որոնք համարում են իրենց լիդեր, բայց չեն, իրանք ընդհանուրը պաշտոնով են այդտեղ հասել, լիդերը մեկնա որ կարող է իր հետևից բերել խում եւ ինչու եմ ասում հետևից որտեվ լիդերը պետքա դեմից գնա այսինքն եթե դու գնում ես տածան ճամբարը ցույց տա leading by example հա այսինքն կատարես են աշխատանքը որ նաեւ ակնկալում ես որ քո հետևից կկարողան անգան կատարեն եւ ինչու չէ եւ իմ համար ստեղ գլխավոր եւ կարեւոր բաներից մեկն է նա որ դու ցանկություն ունենաս եւ կատարես աշխատանք որ ունքո ունեցած թիմը դա կլինի աշխատանքային միջավայրում ընկերական միջավայրում այնպես անես որ քո շուրջիններն էլ զարգանան հա այսինքն իմ անձնական իգոն չխանգարի իմ թիմի զարգացումը առաջ խաղացումը շատ այսօր մարդիկ կան որ օրինակ երբ որ աշխատանքի են ընդունում ընդունում են այնպիսի մարդիկ ովքեր որ իրենցից ավելի տկար լինեն հա գիտելիքների կարողությունների եւ այլն այդ արդեն ոնց որ առաջնորդի բնորոշ ձև չի հա դու պետք է բերես քեզնից հնարավորինս ավելի կարող մարդ մեկը որ կարող է համալրի այն ինչը որտեղ դու դու թերանում ես կամ չես ուզում կամ չես սիրում այդ ինչ որ բանով զբաղվել եւ չպիտի դա քեզ խանգարի այսինքն դա քեզ համար վտանգ չպետք է լինի որ ընդհակառակը պիտի օգնես ընդհակառակը պետքա օգնես ու ես միշտ ինձ ինձ այսինքն այն այն թիմերի մեջ որ աշխատել եմ իսկ թումա կարող ես դիտել հարցնել եկ իմ ամենակարևոր մաներից մեկն է որ ես ստեղծեմ այնպիսի միջավայր որ իմ թիմը իմ իմ միշտ կարողանա ինչ որ բան սովորել զարգանալ եւ ես ուրախանամ եթե նույնիսկ օրինակ աշխատանքից դուրս են գալիս գնան ավելի լավ տեղ գնան ավելի լավ բաների ու ես ինչ որ ներդրում ունեցած լինեմ այդ գործ ընթացի մեջ հա ոչ մի բանը մշտական եւ հավիտենական չի հա այսինքն դու երբեք չես կարող ակնկալես ինչ որ մեկը 15 տարի լինելու է քո աշխատողը քո նույն պաշտոնում բայց եթե դու կարողացել ես ինչ որ բան անել որ ինքը առաջ խաղացում ունեն է իմ համար այդ ինչ որ անձնական հոգեկան բավարարված ունա տալիս որպես կին որպես լիդեր ինչ մարտահրավերներ ունես ինչ չալենջներ ունես այս պահին դու մասնագիտական ոլորտում գուց է նաև տենց հայկական միջավայրում կարող է ունես եթե իրականում իսկ թվում է ամենագլխավոր չալենջը որ ունեմ ինքս իմ հետա ինչը իսկ թվում է շատերի մեջ է այդ խնդիրը ես հիշում եմ որ մի անգամ մեկի հետ որ զրուցում էի խոսքը գնաց հավասարության մասին եւ ըհ ինչու մենք չենք կարող լինել նույն հարթակի վրա եւ այլն ու ես հասկացավ որ հավասար լինելը մի գուցե այդ քանել ճիշտ չի հավասար են առումով որ մենք տարբեր ենք Եվ դա օքեա։ 
Եվ ամուսին ես նույնիս կասմեր, բայց ինչ ես ուզում հավասար, բայց եվ որ դու հավելի լավն ես շատ պարակայում, ինչ ես ուզում կեզ բերես ծած։ Ու տեղ ինձ մոտ արդեն մոցոր սկսեց ուրիշ ներքին խոսակցություններ, Ինչպես եմ ես կարող ինքս իմ արջև չդնել այդ խոչնդոտները, որ ես կարող անամ հասնեմ դրան, ինչպես պետք ա ես ինչ ու չէ նաև դրսևոր եմ ինքս ինձ, եվ որ դա չդարնա բանավեջ կամ անի մաստ խոսակցություններ, իմ կոլեգաներից են թադրենք, ինչու եմ ես ինքս ինձ ավելի ծած էր գնահատում։ Եվ ոնց հանեմ, որ ես իմ մեջ կոտրեմ էդ հենց էդ իմ պաստոր սինդրոմի, ոնցոր որոշակի ելեմենտներ։ Իստում ամենա մեծ � ես ինքս իմ վրա ոչ թե որով հետև դա մշակույթի ծագալիս կամ հասարակություն նա այդպես պահանջում, բայց ես ինքս պատկերացում ունեմ, թե ինչպիսի մայր պետք ալ լինեմ իմ երեխաների համար, ու ներեք է հենց դրա մասի մտուծում մայր, այդի մի հատ ամբողջ վուլ թայմ աշխատանքը, որ ինքը ուծրամից չի վերջանում։ Նա մանավանդ, եթե ուզում ես լինեց ենպիսի մայր, որ ես եմ ուզում, կամ ծանկություն ունեմ լինել, այսքն ներկա գտնվելու հետ չմնան կամ չբացակայան ինչ որբաներից, սենք իմ կամ ամուսնուս աշխատանքի բերումով, որդև նաև սիրում եմ այդ անձը լինել, հա, այսիքն։ Դա ընտրում ես։ Ես ընտրում եմ դա, և լինել պրովեսյոնալ Ես չպիտի ստիպված լինեմ ընտրել մեկը կամ մյուսը, բայց երկուսը համատեղել են մակարդակի, որ ես եմ ծանկություն ունենում ունենալ, հեշտ չի, հեշտ չի, ու ինստում է տեղ շատ մեծ դերախաղում նաև կո ընտանեկան միջավայրը, Հայաստանում լինելով մենք ունենք այդ առավելությունը, որ կան նաև տատիկ պապիկներ, հորքուր, կերի և այլ են, որ կարող են սպորդ հանդիսանալ, որ այդ ամեն ինչը ճիշտ կարող անաս կազմա կերպել, ու ինչու չէ նաև տարիքի բերումով կարող անաս գտնես է բալանսը որ տեղա, ինչին երբ կարող ես մի կիչ ավելի կամ պակաս կարևորություն տալ կյանքի ենթացկում, իստում այդ հնդիրը պիտի մենք ինքներս մեր գործ ունեց հանթացքում, մշտական շեշտադրում ենք դնում, որ ոչ թե ուզում ենք, որ մենք ձեզ հետ հավասարվենք, ինչպես դու հասաց իր հաճախ կարող ենք ավելի բարցր լինել, բայց խոսքը հավասար հ որդ հատկապես երիտասարդախջիքների համար, մարդկանցից կեզ նման, ովքեր բավական երկար ու հետաքրքիր ճանապար են անցել տարբեր խոչ ընդոտներ արդեն հաղթահարելով, եթե կա այդպիսին շատ տուրախ կլենեմ, եթե դա շատ ամպոպ ո որ հետև իրենք բավականին բաց են 
նոր բաներ սովորելու մակուր թուղտա եվ իմ փորձը ծույց հատալիս որ այդ կարծրատիպերը ոչ ոչ չի ծնվում այդ ձև այսինքն իրանք տարիների ընթացքում ինչ որ բան են սովորում տեսնում եւ այլն հետո դա դառնում է նորմա ես եմ այդ բառի հայերեն շատ ճիշտ է կարծրատիպ են կարծրան ինչ որ բան կարծրան ինչ որ տիպ կարծրա դառնում այգի ու դա ժամանակի խնդի է եւ ասում եմ մենք շատ անգամ մեզ թվում է որ պետքա գնանք խոսենք ասենք մորանում ենք որ պետքա շատ անգամ նաև լսենք եւ շատ բան ունենք նաև սովորելու մեր երեխաներից եթե մենք խոսում ենք չենջի մասին հա ինչ որ փոփոխություն անելու մասին մենք պետքա նաև լսենք մեր շահառուներին մենք պետքա սովորենք իրենցից Եվ շատ անգամ եւ որ տալիս է այդ հնարավորությունը որ իրանք արտահայտվեն եւ իրանց արտահայտածը ինչ որ մեկը բանի տեղ դնի նույնիսկ կարիքը չի լինում որ դու ինչ որ դիտավորյալ քայլեր անես այսինքն իրանք իրանցով գալիս են նրան որ ձեռք բերեն այդ ինքնավստահությունը որ ասեն չէ գիտես ես ունեմ նաեւ ես իմ անձնական կարծիքը եւ կարծում եմ որ մի հատ այլ գործ ընկերուհի ունեի, որ մենք խոսում ենք հենց այսպիսի բաների մասին, որ մենք գնում ենք համայնքներ, գնում ենք յուղեր, ու մենք գնում դասախոսություն, սեմինար, ворկշոպ եւ այլն եւ այլն, ու շատ անգամ չենք անդրադառնում, որ մենք գնում ենք իրանց ասում ենք, որ նայեք, տեսեք, դիչքան վատա ձեր մոտ։ Ու չկա solution, չկա թե ինչպես մենք կարող ենք լուծել այս խնդիրը, ու մենք թողնում գնում ենք։ Այսինքն հիմա այդ մարդը, որը ասենք համայնքում ապրում էր, քիչ թե շատ նորմալ հիմա գիտակցում է որ չէ իրան այն ինչը որ թվում է որ նորմալ է շատ վատա ճիշտ չի ընդունելի չի ավելի վատ ավելի ավելի վատ իրավիճակում է հայտնվում որովհետև մենք ինչ որ չափով կրթեցինք հա իրեն ինչ թվում է ցանկացած կազմակերպություն անց անհատ որը ուզում է ինչ որ բան բարելավել բացի որ խնդիրը ջրի երես բերելը պետքա նաև գնանք լուծումով եւ այդ լուծումը պետքա լինի շատ պրակտիկ ամիջական մի բան որ կարող են այսօր վաղը անել թե չէ դու այդ մարդուն ավելի վատ դրության մեջ ես թողնում քան եմ որ կար որովհետեւ առնվազն չեր գիտակցում որ ինչքան վատա այդա որ ինձ թվում է որ միակ բանը որ կասեմ իմ գործ ընկերներին համայնքին եթե մենք ունենք խնդիր եկեք նաև այդ խնդրի լուծումով առաջ գանք մենակ բացը հայտելով կամ բարձրաձայնելով խնդիրները բավարար չի բավարար չի խնդիրները շատ են լուծումները միգուցե ավելի դժվար են հայտ հայտելը բայց ես կարծում եմ որ պետքա աշխատենք միասին ոչ մի կազմակերպություն անհատ չունի այդ ցոր արծաթե փամփուշտը որ կարող է լուծել բոլոր խնդիրները Եվ եթե մենք աշխատենք միասին, որտեվ իրականում հանուն նույն գաղափարի ենք աշխատում, ուղակի մեր ձևն է տարբեր, հա, ինչին ենք մենք անդրադառնում։ Իսկ թվում է վերջի վերջո մենք բոլորս էլ ուզում ենք տեսնենք առողջ ապագա Հայաստան։ Եվ մենք ամենքս ունենում ենք ոչ մեր ներդրումը այդ այդ գործ ընթացին։ ավելի շատ կոնվերսացիաներ ունենանք, ավելի շատ զրույցներ ունենանք եւ ինչ թվում է տեղից լուծումներն էլ ավելի հեշտ կարող կարողանանք գտնել։ Գոնե փոքր քայլերով։ Գոնե փոքր քայլերով։ Շատ շատ անկալեմ թենի, հիշեցնեմ որ մենք խոսում էինք Ֆեմինո պոդկաստի հիշեցնեմ որ Ֆեմինո պոդկաստի շրջանակում մենք խոսում էինք թենի Ավակյանի հետ, ով ներկայացնում է Հայաստանի աղջիկների առաջնորդությունը սպորտում կրթական հիմնադրամը։ Մերսի շատ։